Gagawa tayo ng cookies and cream gram de leche. Para sa leche flan, meron whole eggs, condensed milk, evaporated milk, vanilla essence, and white sugar. Para naman sa gram float layer, meron gram crackers, all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, choco mocho cookies, at optional naman ang gelatin at hot water para sa gelatin. Pwede naman na kahit anong cookie sandwich ang gamitin. Choco mocho ang pinili ko dahil may palaman siya na white chocolate. Hindi lang siya basta vanilla cream, white chocolate talaga. So, eto siya. Ayan yung tsura ng cookies. Tapos, yan naman yung thick na white chocolate. So, ayan. O. So, hindi yan cream. Chocolate talaga yan. So, tikman natin. Mmm. Mmm. Chocolate talaga siya. <laughs> mm. So, ang ginawa ko sa cookies natin, meron tayong crush at meron tayong crack or basag na mga cookies. Ang crush, ilalagay ko sa mismong cream mixture. Ang mga crack naman ay gagawin kong palaman. Pero kung meron kayo ibang discarding gusto, okay lang na i-apply nyo. So, ang unang gagawin natin, magkaramelize tayo ng sugar. Magtunaw tayo ng 1 tablespoon na white sugar sa kada lanyara. Ayan, natunaw na. Tanggalin lang natin sa apoy at ipagpatuloy lang ang pagkaramelize ng sugar sa natitirang lanyara. Kapag natapos ka na magkaramelize, iset aside natin at hayaan itong tumigas. Para sa ating leche flan, in a bowl, i-combine ang eggs, evaporated milk, condensed milk, and vanilla essence. Tapos, i-strain natin ang flan mixture 3 to 4 times para matanggal ang mga buo-buo. Ngayon naman, i-divide natin ang flan mixture into 5 equal parts. Kung gusto nyo na mas manipis, pwede i-divide into 6 equal parts. Takpan natin ng aluminum foil para hindi matuluan ng tubig or steam ang ating leche flan. Ngayon naman, magpakulo tayo ng tubig para sa pag-steam ng ating leche flan. Kapag kumukulo na ang tubig, ilagay ang mga lanyera sa ating steamer basket. Isa lang na natin at steam natin over very low heat for 1 hour or 1 hour to 15 minutes. Sa pagluluto ng leche flan, maraming technique. So, ginagawa ko after 15 minutes, chinecheck ko yung leche flan. Kapag sobrang basa pa, in-extend ko yung cooking time to 1 hour. After 1 hour, chinecheck ko na naman siya. Kung sobrang magalaw pa yung flan, in-extend ko na naman siya for 15 minutes. Ang indication ko na okay na yung ating leche flan ay ganito. Kung aalugin mo siya, medyo gagalaw yung top part. Malalaman mo naman kung hindi pa siya luto dahil mas basa siya. Tapos ang ginagawa ko, pinapalamig ko siya at nilalagay ko sa ref. Kapag malamig na, gawin natin ang cream mixture. Tunawin natin ang gelatin sa mainit na tubig. Again, ang gelatin at gulaman ay magkaiba. Ngayon naman, ilagay natin ang chilled na all-purpose cream sa ating mixing bowl. Again, ang gagamitin natin ay 500ml lang na all-purpose cream. Pero kung uubusin nyo ang dalawang can, makakagawa kayo ng 8 to 10 na gram de leche. Pero syempre, depende yun kung gaano kanipis or kakapal ang cream na ilalagay ninyo. And of course, magdagdag lang kayo ng graham crackers, leche flan at palaman. I-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang volume ng ating cream. Kapag nag-double na ang ating cream, gradually add condensed milk and mix well. Kung uubusin nyo ang dalawang can ng all-purpose cream, ubusin nyo na rin ang isang can ng condensed milk. Isabay na rin natin ang dissolved na gelatin. Ngayon naman, ilagay na natin ang dinurog na cookies. Sa pagdurog ng cookies, sinama ko ang chocolate niya. Sa pag-a-assemble, i-arrange natin ang graham crackers sa ating container. Again, ang gamit ko ay clear pack, so pwedeng gumamit ng kahit anong container. Mag-spread tayo ng cream mixture sa ibabaw ng ating crackers. At maglagay tayo ng palaman yung ating mga crack na cookie sandwich. Next, maglagay tayo ng second layer ng ating graham crackers. So, medyo i-press lang natin yung ating crackers. And then, mag-spread tayo ng thin layer ng ating cream mixture. At ipatong na natin ang leche flan sa ibabaw. Kung napapansin nyo, halos lahat ng caramelized sugar natin ay tinanggal ko. Baka kasi masobrahan sa tamis. Lagyan na rin natin ng cream mixture ang gilid ng ating leche flan. Ito naman ay optional la maglagay tayo ng toppings. 
takpan natin at i-chill natin overnight. So ayan, eto na ang ating cookies and cream na graham de leche. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, itikman na natin. Mmm! -hmm. So, yung mismong cream niya ay malinanam. Para siyang yung ice cream natin na cookies and cream na malambot lang. And yung texture niya parang mousse. Mm. Kaya, I think magugustuhan din to ng mga customer and friends niyo And even your kids. Mm? Kasi yung cream niya, syempre, hindi basta-basta na cream lang and Condensed milk. Kasi may lasa talaga siya. And in fairness, mas malinamnam siya. Kasi nga dahil dun sa inilagay natin sa cream na cookies. And may chocolate pa yun. Take note. Mmm! <laughs> Amazing! <laughs> Ang sarap, sarap. Maganda to na i-dagdag sa paninda nyo. Kasi, iba't ibang flavor, di ba? Tapos, may pagpipilian sila at hindi sila magsasawa dun sa usual na flavor. Sarap? Mm. In fairness, talang parang kumakain ako ng ano, ng ice cream. Kasi di ba, yung mga ice cream na Kiss and cream, ganito yung lasa. Pero syempre, ito ay parang mousse kasi nga. Naglagay tayo ng gelatin. Kaya yung texture niya, hindi siya yung parang runny. At medyo firm. Na very smooth naman. Hmm? Mm -mm. Oh my. <laughs> oh my. I think magugustuhan ito mga kapatid ko. Lahat naman nagugustuhan nila eh. <laughs> Lalo na kapag mga may mga gram or may mga cookies and cream. Lalo na kapag may chocolate din. Tama lang naman yung tamis niya. Eh? Mm. Not too sweet. Pero ano talaga yung masasabi mo na may cookies talaga siya. And then, yung chocolate feeling niya. Kasi, syempre, chocolate feeling niya is yung uh, white chocolate na matamis. So, ayan. Sana nagustuhan niyo yung bagong flavor natin sa ating graham de leche. Happy ako dahil maganda yung kinalabasan niya. At syempre, masarap. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng kumamit na mga gusto niyong brands. Ang nagawa natin ay 5 packs. Ang cost per yield ay 62 pesos and 57 cents. Pwede mong ibenta ng 100 to 120 pesos ang isang pack. Again, ang selling price ay magidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang mga puto ni Miss Jean. Ito naman ang kanyang mga cakes. Graham de Leche by Miss Noemi. At meron din siyang cakes and cupcakes.
Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Natutuwa talaga akong tignan ang success ninyo. Marami sa inyo ang nagbibusiness na. And I know, hindi madali ang magnegosyo. Dahil sa business, hindi lang pera ang investment. Pati time, effort mo. Minsan nga, hindi mo na maalagaan yung family mo. Dahil sa sobrang busy. And syempre, ginagawa natin to dahil sa family din natin. Kaya tsaga-tsaga lang, kasi syempre naman, lahat ng ginagawa natin ay may paroroonan. And again and again, lagi kong gusto magpasalamat sa inyo sa suporta na binibigay nyo. Salamat talaga at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!